Atenção, prefeito, vereadores e secretários. Nos anos 80, a prefeitura homenageou a dona Martinha, fundadora da Legião Mirim, com o nome dessa praça. Aqui, na Rua das Rosas, é Jardim das Flores. Mas nenhum prefeito até agora, nem o Eurides, nem o Perazolo, nem o Ailton, conseguiu deixar essa praça com um tipo de praça. O que se vê aqui é muito lixo, muito mato, já há muitos anos. Eu já fiz a denúncia várias vezes, mas eu acreditava que o Ailton, ele sempre falava que ia ser um prefeito diferente, né? que ia fazer e acontecer, porque ele, ele ia governar, assim, tipo, não como político, mas como um empresário, que ele sabia como atingir os problemas. Então, eu estou confiando, já foi dois anos da administração, mas eu ainda estou acreditando que o Ailton ainda vá transformar essa Praça Dona Martinha numa praça de verdade. Aqui... Eu e os meus companheiros da Associação Ecológica plantamos dezenas e dezenas de árvores juntamente com o Pedrinho, que era o presidente aqui. Esta árvore aqui, se não me falha a memória, foi plantada pelas minhas mãos. É um guapuro vu ali atrás, uma outra que o meu sobrinho plantou ali na frente. Eu plantei um pé de figueira nativa. Eu até poderia descer lá, mas estou com medo de cobra. Tem muito mato aqui, muito lixo. A prefeitura não dá assistência aqui faz muito tempo. Pedimos então, pelo amor de Deus, em nome da população do Jardim das Flores, que paga imposto, tanto quanto qualquer outro munícipe, né? O imposto que, que, que os contribuintes aqui pagam tem o mesmo valor dos contribuintes aí do centro da cidade. Só para vocês terem uma ideia... O vizinho aqui falou que está pagando 600 reais de IPTU. Será que juntando todos os IPTUs aqui do Jardim das Flores, não dá para fazer uma capina aqui, uma calçada, iluminar, colocar uns bancos? Será que o povo do Jardim das Flores só vai ser lembrado em época de eleição? Com a palavra, o prefeito, os vereadores e os assessores.